受け止められていくイメージなんですか子供が横断歩道で遊ぶじゃないですか、うん、で子供から見たら、うん、白いとこだけこうジャンプして遊べるゲームにできるとかそういう想像を作れるっていうのは、うん、空間って実は具体的なものを引き出すための、うんまあ、そういうことスクリプトみたいなものが。今回のピックアップアーティストは大岩雄介さんですよろしくお願いします,しお願いしますアーティストとしてインスタレーションアートを制作発表するほか大学ではその歴史理論の研究にも注力されていますさらに執筆活動としてご本人の制作テーマでもある笑いやホラーゲーム演劇などについて早稲田文学ユリイカ美術手帳引き喜劇などに寄稿しています最近では東京アーツスペース本郷タリオンギャラリー渋谷スクランブルスクエアなどで個展を開催しておりその活動に注目が集まっています、はい、執筆活動がすごい多いじゃないですかユリーカとか美術手帳でしたっけ、うん、なんかその言葉をまあそのすごく今用いているということなんだと思うんですけどそことその今アートというところインスタレーションというものにそのつながっていくそのきっかけというか、うんまあ、どういうイメージで活動してらっしゃるのかっていうのをまずお聞きできたらなと思って。きっかけは美術手帳にあの論文募集みたいなのがそこに通ったのがきっかけでレビューとか文章とか、まあ、依頼いただけるようになったんですけれど、はい、一番大きいのは僕はあの例えば作家の人がステートメントとか、はい、あとはこういう番組も含めてなんかこう自分の言葉でしゃべったりするじゃないですか、はい、あれって本当になんだろう直接それってインスタレーションを作ってる感覚にすごく似てるんですよ。でそれがどういうことかっていうと、はい、インスタレーションって初めて聞いた時大体、うんうん、あなんか絵画とかこうディスプレイがこんな感じとか、うんうんうん、ビジュアルがあるとか、うん、そういうイメージってあると思うんですけれど、うんうん、そのインスタレーションを空間芸術っていう時に僕はもうちょっと広い空間で考えていて、うんうん、例えば社会空間人と人がいる空間とか、うんうん、あるいはこう遊ぶ空間とか、うんうんまあ、もちろん舞台美術とかもその上で、はい、プレイするわけじゃないですか。うん、そういういのも含めてでその先に人と人とが関係する空間って美術の社会とか、うん、もしくはもっと広く言えば地域とか社会、うん、もしくはもっと歴史レベルで文脈を持って空間がある、うん、その中に自分が考えたこととか、うん、もしくは僕が書いたりしたのを読んだ人って、うん、なるほどそんなふうに考えられるんだって、うん、こうすごく大げさな言い方をするとものの見方変わっちゃうわけじゃないですか、はいはい、それも含めて僕は空間を作ってる感覚があって、うん、だからどの雑誌に書くかとか、うん周りにどういう文章が載るかとかってすごく空間的な意義で捉えてます、ねうん、なるほどステートメントをこう言って劇で言えば主人公になるみたいな、うん、ハムレットが例えば出てきて自分の考えとかを言うとお客さんはそういうふうにその世界を見ざるを得ないじゃないですか。だからそれはすごく空間を作っていることでもあるし、うん、作ってしまうことでもあって、うん、ある種政治的な技術でもあって、うん、人の動きが変わってしまう、うん、そういうようなこう表裏のある力として、うんまあ、言葉と空間というものを考えてます、ね、SNS のなんかあの<笑>ツイッターのあり方とかも見てて面白いしあとな何かのチラシのデザインというか,なんか結構自分でフライヤーとかをデザインすることが多くて、はい、例えばこう観音開きで折った時にページをこんなふうに開いてその時に見える風景その時に見える風景次開いて見える風景を作るっていうのは、うんうん、本当にインスタレーションに壁を立てる感じとすごく似てるというか、はい、壁があると絶対回り込まなきゃいけないじゃないですか。うんうん、で後ろ側を見てその上で戻ってくると、うん、こういう,こう開いた時のプロセスが空間になって出てくる、うんうんうん、そういうのは言葉のまあすごくこうベースを言えば本とか、はい、あるいは本の中でもこう折り方が違うとか、はい、昔で言ったらそれがこう、まあ、ポエジー詩のこう実践になっていったりとか、うん、実は私たちは考えられる空間的なプロセス何ができてその次に何ができるっていうのは、うんうん、こう物理的な空間だけじゃなくて。あの演劇的な戯曲の中でもできるし、はいはい、そういうすごくミニマルな本とかでもできるし、はいまあ、特に人とのまあこういう関わりゲーム的なものでもできるっていうのは、うんうんうんまあ、全部それをひっくるめてすごく広い意味では空間芸術としてインスタレーションっていうのを考えたいっていうのがありますね。これですねちょっと暗くて見えづらいかもしれないんですけれどこれがえと今年の2月に作った作品でサミュエル・ベケットを参照しているんでサミュエル・ベケットがこう数少ないテレビ作品があって。でテレビで上映するための戯曲って言って、はい、それって四角い部屋をぐるぐるぐるぐるなんだろうな八の字のような、まあ、クローバー型みたいな感じに回るっていうことをこう作ってた戯曲があってそれにすごく関心があってでそれ自体は言葉はなくて足音だけなんですよ。だけれど
そこに自分のむしろテクストっていうものを入れたいっていう時にこう考えた作品で、うん、真っ暗な部屋の中でこう数字がこう順番にこう浮かんでて、うん、そこをライトをつけながらこう歩く、うん、でそれってなんか普通にこうページを見ながら順番に読むんじゃないのってこう思うかもしれないんですけど、うん、これは例えば1番の隣に6番があったりして数字がバラバラなんですよ、ねうん、でこれをたどっていくとベケットのその動きになってるっていう作品で,でここで扱ってる文章が回ることとか繰り返すこととか、うん、あるいはこうライトをつけたり暗闇とか恐怖とかをテーマにしていて自分がこれを読んでしまうこと見てしまうこともしくはさらに見ようとしてしまうこととか、まあ、人によっては途中で怖いとか、うん、もしくは飽きたとか見終わったとかでやめて帰ったりするじゃないですか、うん、そういうことも含めてこうテクストとこの空間の中で、まあ、本当に空間と空間のこう折り合わさったメタ空間みたいのをこうお客さんの中に作っていくっていうのが結構他の作品、まあ、文章を使わないものももちろんあるし。映像とかで文章をたくさん使うものもあるけど全部まあ共通したメソッドだし僕の中でそういうすごくいろんな意味の空間をより合わせることができる技術っていうのをインスタレーションっていう芸術がある意味できることの一個だしメインかなと思ってます。いろいろこうあるんですけれどこれ漫才のインスタレーションなんですよ。うん、あのこのちょっと小さいんですけど右上にテレビがあって、はいはい、ここで漫才を流してて。うんで漫才って面白いなと思って、うん、漫才って何が面白いって自分が話してる話なのにボケちゃうんですよ、うん、自分が話してるのに<笑>でもその時そんなことがあったんだよとか言っていやそんなことないだろうみたいなツッコミがあって、うんうんうん、語りの空間に穴が開いてしまって、うん、余計なものが入り込んでくるっていうイメージがあって、うん、そこにこう人は突っ込みたくなるわけですよね、うん、こ,うこれ穴が開いてるのは不安だから、うん、怖いから突っ込みたくなるって、うん、これをお互いにやっていくっていうのがこれを空間に作りたかったんですよね。でこれを作った時はちょうど2020年の3月にプランを作って、はい、でその年11月に展示できたその時期って誰もこう部屋に一番ロックダウンに引きこもっていた時期で自分っていう存在と自分のいる空間っていうのがものすごく固定化していく時代だったんです時代ってまあその時期くらいか、うんうん、そこっていう時に例えばそういうところに入ってくる言葉とか情報ってテレビで見る政治家の言葉もしくは SNS で見る個人的なプライベートな言葉とかその空間に開いてる穴がどんどん限られていっていう感覚があってそこに対してじゃあどうやって僕たちは別の言葉別の人の言葉とか別の人の考えてることっていうのを入れるんだろうっていうのがヒントになって漫才みたいな壊れていくけれど話し続ける人って面白いなと思ってこういう作品作ってます。外に出て誰かと触れ合ったりとかランダムな出会いみたいなものが本当に限られるから、うん、そういうその出会うものが限られてしまうっていう、うん、そういう意味でのことですか。その政治家のこととか、ね、SNS っていうのは選ぶものも結局ほとんど一緒だしっていうことになるんですかね。うん、一歩外に出ると、まあ、ソーシャルディスタンスでこうアクリル板がそれこそ漫才でもこうやってここに昔ありましたけれど、そういうこう関係になってしまっている。はい、そういう意味で空間をこう扱うことっていうのが個人のプライベートなレベルから、まあ社会のソーシャルとかポリティカルなレベルまで全部をこう貫いてしまう。でインスタレーションって直接空間作るので、うん、そういうところにこうアプローチできるんじゃないか人,人々の,この暮らしとか動きとかそそダンスでいうとこっちに近づけなくなるとか、うん、そういう振り付けまでしてしまうコンセプトっていうのにじゃあ別のものとか逆にそういうソーシャルディスタンスっていうことにコンセプトにどういう,こう切り込みができるのかっていうのを、まあ、ある種こう扱いやすい芸術かなと思ってますね、うん、空間っていうことを扱うことで。まあ、ここに書いてる言葉とか漫才から流れてくる音声とか、まあ、もちろん全員受け取り方はそれは演劇でもまあダンスでも違うし、まあ、もちろん絵画でも全部違うと思うんですけどどう受け止められていくイメージなんですか結構同一のなんていうか空間がパンって立ち上がっていくようなイメージを想定されるものなのか。そううですね、えっと、なんだろうな比喩で言うと分かりやすいかなと思って、うん、あの子供が横断歩道で遊ぶじゃないですか、うん、横断歩道って大人から見たらあ,あそこ通れるってなるけど子供から見たら、うん、白いとこだけこうジャンプして遊べるゲームにできるとか、うん、すごくあの白と黒だけの空間に対して、うん、人ってものすごく想像して遊ぶことができるんです、うん、そういう空間に対していろんなことが想像したりいろんなこうポテンシャルを空間た、まあ、そういうこと白黒だけの形とか、うんうんうんもしかしたらかくれんぼだったらどんな形でもいいんですよ、うん、この後ろって隠れられるなとかかくれんぼって思った瞬間に空間の見え方とか想像できることが変わる、うん、でそのかくれんぼの先にはホラーゲームとか映画とか
そういう,こうビジュアルな想像物語の想像までこう伸ばすことができるそういうことがこうあらゆる空間にはポテンシャルとしてその形色もしくはまあそこにさらに言葉を加えることによってあってそういう想像を作れるっていうのはこう空間って実はなんかこうすごくこうアブストラクターなものに見えて具体的なものを引き出すためのまあそれこそスクリプトみたいなものかなとは思ったりします。空間というものがなんか言葉を聞いててその言葉がどんどんこうなんか抽象化されていくその言葉の,その逆転みたいなのがすごいなんか自分の中で起こるのが多分その、ねね、空間を具体化するために言葉で補足するんですけど、うん、言葉があることでどんどんなんかど,どっち行くんだっけ言葉によって言葉が抽象化していくみたいなそんな感覚ありますね。ちなみに次のそのインスタレーションの企画っていうか、次はえっと十一月の末にあの展示があの僕個人の名前じゃないんですけれど、あの建築家の方とタッグを組んでやってて、簡単に内容を言うと未来のことを反省する人ってのは数少なくいて予言者なんですよ。で予言ってそういうとオカルトな感じするけれどでも未来のことを話すって例えば最近だと思った予防とか予測とかそういうものって実は私たちがこう暮らしている中で身近にあるんじゃないかなと思ってそういうことをこう作品というか時空間にどうやったら未来とか少し先のこと予感することっていうのを作れるかなっていう,こうインスタレーションを考えています。それは建築家の方とタッグを組んでやる建築ってなんかあのもちろん建築全体がそうじゃないんですけど、うん、初めに模型とかを作るじゃないですか、はいはい、その意味では未来の空間を作ってるんですよ、はいはい、でそれは本当にその建築家の方のディスカッションでこう得た話で、うんうんうんうん、普段僕が作る時はその場でこう立ち上がる上演としてこう空間を作っちゃうんですけれど、うんうんうん、その意味で未来とかあるいは本当に100年とか建築って残るから長,く長いスパンを持った建築っていうこととまあ本当にその展示室っていうのがどうつながるかっていうのはま,あまだかの政策はあるんですけれどもそういうところをこうまあ刺繍していきたいなと刺繍していくなんていうかそれこそメディム素材を使ってそのやっぱ作品を展開されているみんなの中で言葉というものでその作品をアートとして展開しているっていうのは僕はすごく面白いと思って。あの十一月ですね。はいはい。詳細は今テロップに出ている出ていると思いますので、はい、<笑>未来のことが<笑>と<笑>、はい、本当に<笑>、はい。というわけで本日のゲストは大岩雄介さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。